ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്വീറ്റാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒരു ലഡുവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോത്തിച്ചൂർ ലഡ്ഡു നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഈ ലഡ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഈ ലഡ്ഡു വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എനിക്കൊന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു കപ്പ് ബേസൻ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടല മാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ അതും വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ലഡ്ഡു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡുവിന് അത്ര കളർ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടല മാവ് അറിയാമല്ലോ കടല മാവിൽ ഇങ്ങനെ തരികൾ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പാടുപെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൊത്തം കൂടുതലും എണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമോ ഇതുപോലെ ഓട്ടയുള്ള പാത്രം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂന്തി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബൂന്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബൂന്തി കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാനിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബേസൻ പൗഡർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ടു മാക്സിമം ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഷുഗർ വരെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലഡ്ഡുവിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഞാൻ ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത സെയിം ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിന
അപ്പം കണ്ടല്ലേ അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കട്ടെ ഒത്തിരി സമയമായിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഞാനത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലഡ് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ബോൾ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു അതേ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഒരു മധുരം തന്നെ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അത്രയും മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂന്തി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചസാര കട്ടിയായി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടയായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ലഡ്ഡു ഷേപ്പിലൊന്നും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറാണ് സാധാരണ ഒരു മധുരം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര കുറച്ച് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ബൂന്തിയൊക്കെ ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ലഡ്ഡു ഷേപ്പിൽ ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വലിയ ലഡ്ഡു അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ലഡ്ഡുവാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്ത് ലഡ്ഡു വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് ബേസൻ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പിസ്ത വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോത്തിച്ചൂർ ലഡ്ഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരം പാടുള്ള ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗീൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ഗീയും പകുതി ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആയിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മോത്തിച്ചു ലഡ്ഡു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ഗ